caçadores oportunistas. Os pumas, também chamados de leões da montanha, normalmente caçam sozinhos do anoitecer ao amanhecer, pegando suas presas por trás. Em média, um puma mata cervos cerca de uma vez por semana. Eles também comem coiotes, guaxinins, roedores, alces, porcos selvagens e até porcos espinhos. Os animais domésticos também podem ser uma refeição fácil para um puma. Eles caçam principalmente à noite, onde acabam encontrando esses animais desprotegidos. A maioria dos animais de estimação, como ovelhas, cabras, gado e até mesmo galinhas, podem ser atacadas por esse predador felino. E isso foi, e ainda é, em algumas regiões, um grande problema para os criadores que buscam soluções para evitar esses ataques. Por volta de 1920, na Argentina, foi feita a tentativa de criar um cão perfeito e eficiente nos combates e nas caças frente aos pumas. Daí surgiu o Dogo Argentino, que é considerado por muitos o melhor cão de caça do mundo. Mas como esse cachorro ataca os pumas? Quando o Dogo Argentino cerca o puma, ele geralmente o encurrala em montanhas. O puma costuma fugir desses cães para lugares mais altos durante as caçadas. O dogo argentino é extremamente valente e parte para cima do puma aplicando uma mordida e o arrastando montanha abaixo, assim como nessas imagens. Quando são mais de um dogo argentino, sendo um puma ainda jovem, dificilmente ele consegue escapar. E até mesmo os adultos têm poucas chances. Mesmo o puma sendo um felino extremamente poderoso, é difícil sobreviver ao ataque de cães tão poderosos como é o Dogo Argentino.